Karibu mtazamaji katika kipindi cha pambanua kipindi ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu. Ni mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya sheria na yale yanayohusiana na haki za binadamu. Mimi naitwa David Ramadhan. Karibu sana. Leo hii tunajikita kutazama haki za kijamii. Mgeni wetu ni Masud George, ni wakili toka kituo cha sheria na haki za binadamu. Karibu sana uh, wakili. Asante sana. Naam, tunapozungumzia haki za kijamii kwanza tuanze kwa, kwa upana wake ili kwa mwananchi wa kawaida mtazamaji wetu aweze kutuelewa. Ni hizo haki za kijamii ni zipi hizo? Asante sana. Uh, kwa kawaida kama inavyoeleweka na kwa jinsi watu wamekusha kuelewa huwa wanasikia haki haki haki. Lakini uh, kama ulivyouliza kwamba haki za kijamii ni haki zipi hizo? Uh, ni kwamba tu kabla tujenda moja kwa moja kwenye kujua hizo haki za za kijamii, tujikite kufahamu kwanza hata chanzo cha hizi haki. Hawa hizi haki zimetoka wapi? Uh, kwa mfano sasa tukiangalia uh, haki hizi zina zina, zina, zina mlongo mrefu zina zina sehemu zimeanzia mbali mpaka leo tumefikia hapa tulipofika zijaja tu uh, kutoka sio wapi na kadhalika kwa haki hizi moja kwa moja kwa, kwa, kwanza kabisa kwa, kwa mara ya kwanza mwaka 1948 uh, katika tamko la umoja wa mataifa tamko tamko la haki za binadamu uh, haki hizi ziliweza kuainishwa mle katika hilo tamko na ikaeleza uh, hizo haki ni haki za namna gani lakini haki hizi ziligawanyika au zimekuja katika namna tatu tofauti lakini kwa kuelewa kwa masudi uh, tunajua matamko yanakuja kwa sababu mm. nini hasa kilisababisha mpaka tukaona sasa kuna haja ya kuwa na hizi haki umoja mataifa kaona kuna haja tuwe na hizi haki asante na zani, ya chanzo kikubwa cha kuwepo kwa hizi haki au kutambuliwa kwa hizi haki ni kutokana na historia ya uvunjifu wa kidhana binadamu ambao jinsi ulivyokuweza kutokea kwa mfano ukiangalia vita za vita ya kwanza ya dunia vita ya pili ya dunia na kadhalika kwa hiyo hizi zilikuja kuzaa sasa msingi wa kutengenezwa au kutambulika kwa haki hizi na kuweza kuwa katika maandishi kwamba haki hizi basi tuziwekee sasa mpangilio maalum kwamba iwe ndio tunaposema haki fulani basi tujue ni um, msingi wake ni upi sasa tukiangalia kwenye tamko la kimataifa la haki za binadamu la mwaka 1948 imeelezea haki mbalimbali mbali, au imegawa haki hizi katika makundi tofauti tofauti lakini haki hizi zimegawanyika kwa mfano kuna kundi la kwanza ambalo tunaita kwamba ni a, kizazi cha kwanza haki za binadamu kizazi cha kwanza ambacho haki hizi ilikuwa na husu ni haki a, ya kisiasa lakini vile vile a, ilikuwa ni ukiachia uke, haki za kisiasa kuna haki a, za kiraia hmm? kwa tunapozungumzia kwenye uh, generation ya kwanza au kizazi cha kwanza cha haki za binadamu tunazungumzia haki ya kiraia na haki ya kisiasa lakini tukizungumzia uh, generation ya pili au kizazi cha pili cha haki za binadamu na, tuna... na, na haraka haraka kidogo tena unaposema kwamba haki za kiraia na haki za kisiasa hmm. hatuitazame kwa kifupi tu hiyo haki ya kisiasa ilikuwa ni nini kwamba kujiunga eh, hii inamaanisha nini unaposema haki ya kisiasa haki ya kisiasa ni haki ambayo kutakumba kila raia ana haki ya kuwa aidha kujiunga na chama cha siasa au kujihusisha na masuala ya kisiasa. Lakini haki za kiraia ni kwamba kila binadamu ana haki ya kujumuika au kutambuliwa katika zile haki zote zinazohusu masuala ya uraia. Ya yeah, sasa hicho hiyo ni haki za binadamu kizazi cha kwanza. Lakini haki za binadamu kizazi cha pili ni zile haki ambazo zinahusu haki za kijamii lakini vile vile inahusu haki ya kiuchumi na vile vile inahusu haki za kitamaduni. Kwa hiyo hizi ni haki za binadamu kizazi cha pili. Lakini vile vile tuna haki ya haki za binadamu kizazi cha tatu ambao ni haki za pamoja eh? au tunaita ni collective bargain au kat collective rights sasa hizi ndio haki ambazo zimeweza kugawanywa katika uh, namna hizo kuu tatu lakini leo tunazungumzia uh, hii haki za binadamu katika uh, hii generation ya pili au tunasema kizazi cha pili cha haki za binadamu ambao ni haki ya kijamii lakini vile vile haki uh, ya kitamaduni na tuangalia haki za ki uchumi lakini sasa tukwa kuanza kabisa tunaanza kwa kuangalia haki ya kijamii kwa sababu hizi haki ni pana sana mm. na ukianza kuzizungumzia hapa zote mm. sasa kamaliza sio muda mrefu kwa hiyo kwa hiyo hiyo haki ya kijamii ni haki sasa hivi tudadalivulie ni haki ya kufanya nini kupata nini asante sana tukianza kuangalia haki za kijamii haki za kijamii uh, imeganyika katika makundi makuu matatu kwanza tuna haki ya elimu lakini vile vile tuna haki ya afya na tuna haki ya kupata maji safi na salama hizo ndio haki kubwa ambazo tunabeba katika haki za kijamii sasa leo kwa sababu tumeandaa kwa ajili ya kuangalia haki ya elimu uh, kama moja hapo ya haki za kijamii uh, tuanze moja kwa moja na kuangalia tunapozungumzia haki ya elimu tunamaanisha jambo gani ni kwamba ikumbukwe kwamba nchini Tanzania au Tanzania ni nchi moja wapo ambayo 
uh, inafuata au ambao iko chini ya mkataba huo wa moja mataifa haki za binadamu na moja wapo ya haki hizi kwa mfano ya kielimu ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilifanywa marekebisho mara kwa mara ni kwamba haki ya elimu imekuja kuelezwa katika ibara ya kumi na moja imeelezea kwa kina tunapozungumzia haki ya elimu lakini haki ilivyozungumzwa haina maana kwamba mtu anaweza akaenda akaidai popote haki imezungumzwa tu kwamba kila mtu atakuwa na haki ya kupata elimu ya kutafuta na kupata elimu na serikali itaandaa mazingira bora na, sala, na safi ambayo itasababisha awe itawezesha mtu kuweza kupata elimu lakini haki hii imeelezwa lakini haina nguvu ya kisheria ambapo unaweza kwenda kwa idadi tofauti na ukiangalia kwa mfano haki ya afya haki hapa kuna sheria ya afya ambayo imetunga na inaongoza masuala ya afya lakini vile vile hata haki ya elimu pia ina sheria kwa hiyo wakili wanataka tutombe hapo ni kuna pungufu kidogo kwamba haki ipo lakini hauna nguvu ya kisheria sasa kwa ni kweli kwamba haki hizi ambazo zinazieleza sasa hivi kwa mfano haki ya elimu ipo na hata sheria inatambua lakini haina nguvu ya kikatiba ambayo inaweza kusababisha mtu akaenda kaidai akasema Mbona mimi nimezuiwa haki yangu kupata elimu hii? Kwa hiyo mimi nikadai kwa mfano kiangalia haki za kisiasa. Leo mtu akizuiwa kuingia kwenye chama cha kisiasa, cha kisiasa au amezuiwa kugombea uh, kama ni ubunge, urais au diwani, bado anaweza kaenda mahakamani na akahoje na akapata akile. Na kwa mfano kiangalia kipechea cha mgombea binafsi. Ile swala lilipewa mahakamani na mshauri wa mahakama iliamua vingine hivi kwamba mgombea binafsi ni haki ya kuipata. Lakini leo kiangalia kwenye haki za elimu kwa mfano ni haki ambayo mtu hawezi kwenda kuidai akasema kwamba mimi sijapata elimu hii serikali jiandaa mazingira bora na salama mimi kupata elimu kwao naomba niweze kupata hii haki haiwezekani kwa mujibu wa uh, ripoti ile ya haki za binadamu mwaka 2015 ambayo kituo cha sheria na haki za binadamu imekuwa mkitayarisha vipi na inasemaje katika hii haki ya kupata elimu ha, tukoje hapo Asante. Kama kawaida uh, ripoti hii iliweza kufanyia utafiti ulifanyika mwaka jana 2015 kuweza kuangalia hali halisi ya elimu. Mmoja wapo ya haki ambazo tunazifanyia katika hii ripoti ya haki za binadamu kwamba katika haki za kijamii tumeangalia pia haki za elimu na haki zinginezo. Lakini tukizungumzia haki ya elimu kwa mujibu wa ripoti yetu ya mwaka 2015 ya haki za binadamu ni kwamba kweli tumeona kwamba kufia tukifuatia kutoka kutoka wakati wa baba wa taifa mpaka leo toka tumepata uhuru mpaka leo kuna jitihada nyingi sana zilifanyika kuweza kuisha kwamba elimu inaboreshwa nchini Tanzania ikiwa na na, 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 na kuanzishwa kwa shule mbalimbali, mbali, kuanzishwa kwa sera mbalimbali, mbali, kuanzishwa kwa mipango mbalimbali mbali, ya kuweza kuisha kwamba elimu inakuwa bora. Lakini kwa mujibu wa ripoti hii kwa utafiti uliofanyika mwaka jana mwaka 2015 ni kwamba hadi leo katika yale mazuri aliyofanywa ni kwamba swala la elimu kwa mfano wa madarasa na vyo vikuu kwa mfano tukichukua ni vitu ambavyo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa na hata udahiri wa wanafunzi ambao umeongezeka na miundombinu baadhi imeweza kuboreshwa ukilinganisha na miaka mingine iliyopita lakini pamoja na mambo mazuri ambayo yalifanywa au ambayo yamefanywa na serikali na endelea kufanywa na serikali lakini sekta ya elimu bado imekuwa ikiwa na changamoto kubwa kwa mujibu wa ripoti na kwa mujibu wa utafiti ambao ufanyika mwaka jana kutoka katika ripoti ya haki ya binadamu na haki ya binadamu ya mwaka 2015 moja ya mambo ambayo yameendelea kuwepo kama changamoto katika sekta hii ya elimu kwanza kabisa ni swala la waalimu hmm? ni kwamba tumekuwa miaka nenda rudi tumekuwa tunaboresha shule tunaongeza idadi ya shule tunaongeza idadi ya walimu lakini hoja kubwa inakuja kwenye maslahi ya hao walimu kwamba leo umeongeza madarasa umeongeza wanafunzi umeongeza miundombinu umeboresha lakini je Hawa watu ambao wanafanya kazi kwa kutumia miundombinu je wao unaozingatia vipi kwa sababu elimu haijengwi na madarasa tu au na wanafunzi inajengwa pia na wale ambao wanafundisha kwa sababu hata wewe bwana David umefundishwa na mwalimu ndio maana wewe uko hapa umeweza kuwa mwandishi na kadhalika hata mimi vile vile sasa kwa mujibu wa ripoti hii ni kwamba mpaka mwaka jana mwaka 2015 swala la walimu bado imekuwa ni changamoto kwa mfano swala la motisha leo unakuta mwalimu ametolewa same flat ametolewa kijijini au ametolewa mjini baadaye ameshasoma kozi yake mamaliza na kupelekwa kijijini kwenda kufundisha lakini kwa anapofika nyumba tu naye anaofikia inakuwa ni shida changamoto inakuja kwamba mwalimu hata simu ya kufikia hakuna kwenda kufika kwa afisa mtendaji au nafikia kwa rafiki yake au kwa majao nampa hifadhi kwa muda mfupi sasa hali kama hii inasababisha mwalimu anapoingia darasani kwenda kufundisha anakuta mawazo yake hayako kwenye kufundisha mawazo yake anawaza namna gani ataishi namna gani leo mazingira yake anayoishi atayaboresha. Kwa hiyo nakuta baadaye sasa elimu ipatikane bora. Inapatikana elimu tu ya kutimiza wajibu kwamba elimu hadi ni elimu. Ni elimu. Ni elimu. Ni elimu. Kwa, kwa hiyo katika hilo uh, ripoti ilipendekeza nini katika kipengele hicho cha elimu? Katika kipengele hicho cha elimu uh, kwa mfano tukaingia kwenye swala hili la masuala ya walimu. Ripoti hii imependekeza kwamba ni wakati sasa serikali weze sasa kuhakikisha kwamba wakati naboresha masuala ya elimu 
basi hata walimu pia waweze kuboreshewa mazingira sawa na wafanyakazi wengine tumeshuhudia mishahara inaongezeka kila siku mambo yanaweza lakini walimu wamekuwa ni watu ambao wanapata changamoto kubwa sana ya kutoweza kupata uh, mishahara hii au kuweza kuboreshewa mishahara kuboreshewa mazingira kwa sababu kiaidiwa muda mrefu lakini utekelezaji umekuwa ni changamoto lakini swala lingine ambalo tumeona katika ripoti hii uh, ni swala lingine la kupatikana namna ya upatikanaji wa walimu sasa hivi swala la upatikanaji wa walimu sio kama fani zingine kwamba labda mtu aliyepata division 1 akasomea walimu aliyepata division 2 akasomea walimu swala so, walimu ilikuwa kama vile ni mtu aliyefeli eh, ampata division 4 ndio sasa huyu anaamua sasa hana alternative nyingine anaamua sasa akasomea akachukue ualimu. Sasa hali kama hii imesababisha basi changamoto kubwa ya kupata wale watu ambao kweli wanakidhi vigezo vya ufundishaji imekuwa ni changamoto. Na mfano mzuri imekuwa kwamba elimu tunapata lakini elimu hii upatikanaji wake ni shida lakini vile vile ubora elimu hii haina ubora ambayo inaweza kumsaidia mwananchi huyu sasa kuweza kukabiliana na mazingira ambayo anakutana nayo pale maana baada ya kumaliza shule. Hii itaanza kuitoa kwa mfano. Leo unakuta mtu anaanza kwa mfano darasa la kwanza mpaka la saba anamaliza juu kusoma. Mtu huyo anaenda form 1 mpaka form 4 anamaliza kusoma na bado ni changamoto, bado inakuwa ni shida. Ana, an, an, anajitahidi hivyo kwenda. Mwisho wa siku anafeli. Akisha feli hapa anakwenda anaona nisipenda polisi hapa nimekosa ngoja niende ualimu. Anakwenda ualimu. Akisha pata ualimu ule sasa mwisho wa siku sababu ameenda kwamba anajiona amefeli. Kwa ana chukulia tele fani kwamba ni fani ambayo ni sio rasmi. Kwa mfano ukiangalia miaka ya nyuma walimu walikuwa na watu ambao walikuwa sana sana. Ni wito na wanga kwa wito. Lakini tukitazama sasa uh, swala zima la elimu changamoto nchini mwetu tumekuwa uh, na pengo kati ya walio nacho na wasio nacho katika swala zima la elimu kuna wale shule nyingine unakuta hata mpaka milioni tatu, sita, saba kumsomesha elimu bora na kuna mwingine ndiyo ni bure lakini ndio hiyo ina changamoto katika swala zima la haki hili mnalitazama vipi na, asante sana na ndio maana hata kwenye ripoti hii uh, ukiangalia moja ya vitu ambavyo tumezungumzia ni namna ya kupata hiyo elimu patikanaji wake kwamba sasa hivi kumekuwa na ilo daraja la walio walio nacho na wasio nacho kwamba wewe kama unacho utakwenda shule ambayo ni bora ambayo na walimu wale ambao tayari wamepikwa wakapikika na na ni kwamba wanamudu sana kufanya hayo mambo lakini u, kama hauna uwezo utabidi sasa uende kwenye hizi shule ambazo sasa ndio zaba ziko chini ya serikali sasa kwa namna hii maana ni nini maana ni kwamba hii haki ya elimu imekuwa kama vile ni swala ambalo sio la lazima ni swala ambalo ni la hiari yani kwamba serikali ndio napanga naona kwamba safari hii niongeze kiasi fani kwenye elimu au nisiongeze. Kwa hiyo imekuwa ni swala ambalo mwananchi ana mamlaka nayo. Japokuwa ni haki moja wapo ya zile haki ambazo nimezitaja. Lakini tunaona kwamba la japokuwa Tanzania ni moja wapo ya wanachama au moja wapo ya wanachama katika mkataba huu, lakini utekelezaji wake bado umekuwa ni kama vile ni mazingira ya kuomba. Na ndio maana bwana Davu kama ukiangalia kipindi kile cha mchakato wa katiba mpya, katiba ilikuwa inapendekezwa. Swala so, la elimu lipewa kipaumbele kama moja wapo ya haki ya msingi ambao endapo kama ingekuja kushindikana basi serikali imeshindwa kutenza wajibu wake mwananchi angekuwa na nafasi ya kwenda kuidai katika chombo chenye kutoa haki ambayo tunaamini ni uh, mahakama lakini kwa sasa hivi imebaki kama ni hiari kwa serikali kiamua kufanya inaweza ikafanye kiamua isifanye itafanya kwa sababu katiba inasema kwamba uh, itafanya kulingana na upatikanaji wa rasilimali kwa rasilimali zikiwa chache maana ni kwamba serikali itasema imeshindwa kuboresha kwa sababu rasilimali sasa hivi tumekuja katika swala zima la elimu bure kuanzia mm. darasa la kwanza mpaka uh, kidato cha nne Unadhani hii itakuwa itasaidia katika kuboresha hii haki ya kupata elimu? Uh, ni kweli kwamba bado tunarudi kule kule. Ni kwamba kama nilivyosema hapo awali kwamba tumeona miundo minu imebadilishwa. Kwa kama sasa hivi unaposema, tumeona elimu sasa hivi ni bure. Elimu ya msingi sasa hivi imekuwa ni mpaka kidato cha nne. Hiyo ni elimu ya bure. Lakini tunacho tulicho kiona sisi uh, kama kituo cha shirika na kidadamu ni kwamba upatikanaji wa elimu bure ni jambo jema kabisa na ni haki na ni nzuri sana. Lakini namna ilivyoletwa imeletwa katika namna ambayo bado inakuwa na changamoto nyingi. Kwa mfano sasa hivi sasa ni nini? Okay, asante sana. Kwa mfano sasa hivi ukiangalia elimu bure imekuja lakini maslahi ya hao wanaotoa hii elimu, hao ambao wanaizisha elimu hii kupatikana na maanisha walimu bado hayajazingatiwa, yani ha, hayajaboreshwa. Eh? Kwa hiyo bado tutapata wanafunzi wengi ambao watajiunga shule bure na watasoma lakini Elimu nayo patikani itakuwa ni elimu ambayo haina kiwango ambacho kinaweza kumwezesha huyu mtu kufikia uh, malengo yake. Haina kiwango kwa maana gani? Kwamba wale walimu ambao watakuwa wanafundisha bado ni wale wale ambao kilio chao cha miaka nenda rudi 
ni maslahi kwamba leo nampele ule umeboresha wao umesema kwamba elimu ni bure lakini mwalimu umemwangaliaje kwamba je utamuongezea maslahi au unamboreshea maslahi au kuna motisha gani na mpele mwalimu huyu aweze kupeleka akili yake yote katika kufundisha au kufanya kazi kama kazi nyingine zinavyofanya sasa changamoto ambayo tunasema ni kwamba ili swala kwanza ni swala zuri kabisa tunakiri ni swala zuri litawezesha watoto wa maskini kusoma na sasa hivi wanafunzi wengi wameongezeka lakini changamoto inakuja kwamba watamaliza wa watu lakini ile elimu haitawasaidia chochote kwa sababu hatapata elimu ambayo inamjenga kwa wakati ujao kwa sasa nini mnapendekeza katika eneo hilo angalau hata serikali ikisikia Mm. ushauri huu uweze kufanya kazi. Ya wito wetu tu kwa serikali ni kwamba kwa sababu serikali ndio inasimamia mapato ya nchi yao kutokana na kodi ambazo wananchi wanalipa. Basi waweze kuhakikisha kwamba walimu wapewe nafasi ya kwanza ya kuweza kuhakikisha kwamba maslahi yao yanaboreshwa ili basi hata swala hii ya elimu kwa mfano swala ya elimu bure ni swala jema lakini atukatai kwamba elimu hii basi hata wa, kuchangia kuwepo kwa mfano labda nataka niongelee vizuri. Mm wananchi au Tanzania tumekuwa na hoja moja kwamba ukisikia kitu bure unashangilia lakini naomba niweke wazi tu kwamba haki haiji hivi wake haki huwa inatembea na wajibu yani haki na wajibu ni mtu na rafiki yake hmm? ni mtu yani watu ambao hawaachani kwa sababu usipotekeleza wajibu wa kulipa kwa mfano kulipa kodi maana kia haki yako hata kupata afya ya kupata elimu utaidai vipi na wakati wewe mwenyewe utekelezi wajibu hmm? alikadhalika katika sekta ya elimu endapo kama wazazi au wananchi kwa ujumla wasipo nao kujitoa kuonyesha jitihada kwa mfano kuchangia unajua kuchangia elimu sio kwamba mtu akasome tu bure kwamba kama lilivyotokea hivi hivi karibuni nafikia wazazi wengine wakasema kwamba mwanangu anakwenda kusoma bure kwao nataka mpaka uniform serikali ndio ishone sare za shule madaftari serikali nunulie chakula serikali toe shule sasa hali kama hii hatutafika kwa pia kwa upande mwingine japokuwa serikali na majukumu lakini kwa upande mwingine wananchi nao pia tusikatishe tamaa au tusifikie hatua ya kusema kwamba swala so, hili serikali kama tulivyoacha kwamba 100% kwa mimi kwamba serikali sasa ifanye huko hatutafika. Kwa hata sisi wanajamii tubadilike sasa na sisi tubebe hili swala kama la kwa sababu wanaosoma pale ni watoto wetu. Tulibebe sisi kama sisi basi tushirikiane na serikali bega kwa bega ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira bora ya elimu na mazingira tunaboresha kwa namna gani kwamba tuangalie basi kwanza walimu. Hmm? Leo bwana David hata, hata mkiwa studio hapa kitokea kwamba atu wakanua vifaa vingi vizuri na kila kitu na habari zipo lakini kama maslahi yenu itakuwa hayako vizuri maana ni kwamba utakuwa unafanya kazi na kinyongo kwa hiyo hautatumia ubunifu mm. wa ziada kwa kwamba kazi yako inakuwa bora kwa hali kadhalika hata kwa walimu pia wanashindwa kutumia ubunifu wao mwingi ili kuhakikisha kwamba elimu inakuwa bora kutokana tu kwamba uh, maslahi yao muda mwingi anakuwa na waza nitoke nifundisha para karaka nende nikafanye biashara yangu nipate kipato kwa sababu ndiye anasomesha anaenda majukumu kwa hiyo tunapo wito wetu katika hili ni kwamba serikali basi uh, yahakikisha kwamba ile limbure basi ndani sambamba na uboreshwaji wa master ya walimu ikiwa na pamoja na kulipa madeni ya walimu ambao wamekuwa kidai kwa muda kwa mrefu. Uh, tulikuwa katika mchakato wa katiba katika swala lazima ila haki ya kupata elimu kwenye katiba pendekezwa. Mnalitazamaje? Nadhani imekaa sawa na kutakiwa jinsi ilivyo. Katika katiba pendekezwa uh, kama tulivyoona ni kwamba tayari ishapitishwa na bunge la katiba na, na tulikuwa na 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 na, 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 na rasimu ya katiba. Sasa hii rasimu ilielezea kwamba hizi haki kwa mfano hii haki za za kijamii ni haki ambazo mwananchi atakuwa na haki ya kuzidai kuzipata ni kuni haki yake za ya lazima kuzipata. Sio kama uh, njia mbadala. Lakini kwenye katiba inayopendekezwa ni kwamba zimerudishwa kama zilivyokuwa. Lakini kuna kipengele ambacho kimewekwa kwamba haki hizi zitategemeana na upatikanaji wa rasimu. Maana kwa bado tumerudi kule kule. Bado hazikuweza kuainishwa kama zilivyoanishwa kwenye rasimu ya pili ya katiba ambayo ilikuwa ni chini ya jaji Warioba. Kwa hiyo hata kama itapita sasa hivi lakini bado haki hizi bado zitakuwa hazina. Kwa hiyo bado utekelezaje utakuwa bado ni shida, itakuwa bado ni ngumu. Kwa hiyo bado tunarudi kule kule. Kwa hiyo wito tu ni kwamba kwa mfano kama sasa tulivyoona uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa 500 jinsi alivyokuja na hali mpya na dhamira ya kuonyesha kwamba anataka Watanzania wali ya chini nao wapate furaha ya maisha mazuri. Basi akishikiana na na, 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 na serikali na serikali kwa jumla basi wakisha tu kwamba wanatekeleza uh, mahitaji haya ya msingi ya kwa mfano uboreshaji wa elimu basi wakishika kwamba wanaboresha masla ili kusudi ile hoja yake au uh, itaji lake la kutaka kuona Tanzania yenye haki na usawa liweze kuwepo lakini haliwezi kuwepo kama kwenye hii sekta tu ya elimu bado tutapata changamoto kama hizi asante sana uh, tumezungumzia sana haki 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 na kama ulivyosema awali kwamba haki inakwenda na wajibu katika swala hili na haki za kijamii nini wajibu wa mwananchi 
Uh, wajibu wa mwananchi ni kwamba kabisa kwanza kabisa natakiwa mwananchi kama mwananchi akisha kwamba anatekeleza wajibu wake wa kuheshimu haki ya mwenzake. Sasa hawezi ku, pasipo kuheshimu haki ya mwenzako maana ni kwamba bado hata haki yako yenyewe utakikuta kwamba hautaipata kwa sababu mwenzako baada ya kuhakikisha kwamba anatekeleza majukumu yake katika wajibu wake utajikuta kwamba anahangaika kuhakikisha kwamba haki yake anaipata. Kwa hiyo kwenye migongano ya hapa na pale. Lakini kwa kuoanisha pia ile swala la haki elimu na swala lingine ni kiotuonesha swala, swala la wajibu. Kwa mfano kama hii swala ambayo limetokea hivi majuzi swala la chuo kikuu cha Dodoma cha wanafunzi tumepata taarifa kwamba wanafunzi wameweza kupewa uh, notice ya masaishi na kuweza kuondoka katika eneo la shule sababu ikiwa ni kukosekana uh, au kutokutekelezwa kutokutimizwa kwa wajibu eh, tunazungumzia wajibu kwa wajibu wa wahusika tukizungumzia kwa mfano tunavyosikia kwamba walimu kukosekana kwa walimu na kutendea kazi kwa muda umesababisha chuo kile kuweza kufungwa hizo kwa taarifa za awali ambazo zimekuwa zikitolewa na vyombo vya habari sasa kukosekana kutokwa serikali kutokutimiza wajibu sasa tumefikia hapo tulipofika mpaka tumefikia sasa stage kwamba tumeona watu wamepewa notice ya masaa ishirini na nne waweze kuondoka katika eneo la shule na wanasema kwamba ni takriban wanafunzi 1700 kwa jinsi idadi inavyosemekana kwamba ni takriban wanafunzi 1700 sasa kwa idadi hii kwa jinsi si tulivyokuwa tunaongea kielimu kama tulivyosema hapo awali na ni haki ambayo mtu haidai sehemu yoyote tumeona kwamba wajibu haujatekelezwa kwa upande wa wizara ya elimu kwamba kabla hata kuwatoa wanafunzi hawa ilitakiwa basi wizara ingetafuta njia mbadala eh hata kuwapa wiki moja au kuwatafutia usafiri wa wanafunzi hao kuweza kupeleka maeneo yao walikotoka kwa sababu ni watu ni wanafunzi na watu ambao wafanye kazi wengi wao wafanye kazi na hao kukumbuka kwamba ni wanafunzi ambao walimaliza form 4 uh, walichukua katika program maalum mwaka 2014 kwa ajili ya kuongeza walimu wa, wa sayansi na taaluma zingine kusudi waweze kuwa lakini sasa leo na kuna chukua stashahada ya mambo ya sayansi sasa leo wamekuja kuondolewa kwa kosa ambalo lisilo kuwa la kwao kwamba kusekana kwa serikali kutokutimiza wajibu wa kuweza kuongeza uh, watumishi ambao wangeza kufundisha wanafunzi hao ambao au kulipa wale watumishi kwa jinsi uh, maelezo yao yanavyosema kwamba kinacholalamikiwa kikubwa ni kwamba wale watu wamekosa maslahi yao wale wamekosa maslahi yao kwa hiyo na mgongano hapa na pale hasa kama wakaamua chuo kiweze kufungwa kwa hiyo serikali ingetekeleza wajibu wake kwanza kuhakikisha kwamba wanafunzi wajapo kuwa chuo, chuo kinafungwa aidha kwa nia nzuri kwamba mambo yaweze kuboreshwa kwanza lakini wajibu ungetekelezwa kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanapewa haki ya msingi ila kurudisha kule alikotoka kule kuacha na, na, na kwa ujumla sasa wananchi katika kudai haki maana tusidai haki haki ya haki lakini wajibu wetu ni upi maana kila mtu atakaye ajue katika swala la elimu leo tumezungumzia mtazamaji haki za kijamii lakini ambazo ziko nyingi tunaeleza kuna haki ya afya elimu maji eh, lakini leo tumejikita tu kwenye haki ya elimu kwenye haki ya elimu nini wajibu wa mwananchi wakili msoma wajibu wa mwananchi tukianza na, na wanafunzi kwa sababu wanafunzi ni wana wananchi yeah. wajibu wao ni kusoma kwa bidii na kufuata kanuni na taratibu za shule chuo na kadhalika na kutekele na kuhakikisha kwamba kila wanachopewa wanakitumia ipasavyo huo ndio wajibu wa wanafunzi lakini kwa wajibu sasa wa walimu nao ni kufundisha kama ilivyo kusudiwa na kutoa material ambayo wanakusudia kwa wanafunzi kuweza kuyapata na kumjenga mwanafunzi kuhakikisha kwamba anapotoka pale anakuwa anatekeleza wajibu wake lakini wajibu sasa kwa jamii kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba wanashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba pale pambapo panakuwa panakuwa mambo panapoonekana kuna 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 changamoto basi kwa uwezo wa jamii wanajamii wanaweza either kuchangia au kutoa Uh, maoni yao mapendekezo kwamba nini kifanyike na wajibu wa jamii sio kuacha sio kusio hicho tu lakini pia kuwa kama walezi leo leo, leo bwana David unaweza kaona kwamba jamii inaweza kaona kwa mfano wanafunzi amevaa uniform lakini bado anaenda ukuta anaenda mpaka anaingia kama ni nyumba za kulala wageni anaenda baa na watu wanaangalia lakini mwananchi anasema kwamba ni wajibu wake kama mwananchi kuhakikisha kwamba anachukua hatua za awali kama anawezi kudhibiti lakini kutoa taarifa sehemu husika na e, kwa watu tumesahau wajibu kabisa kwa hiyo tunachoweza kuomba tunachoweza kusema tu katika hilo uh, wito wetu ni kwamba wananchi tutekeleze wajibu wetu ikianzia kwenye uh, ngazi ya malezi na mpaka ngazi ile ya kumaliza elimu lakini pia serikali yakishe kwamba inatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa taratibu za nchi kwamba yakishe kwamba watu wanapata elimu kwa jinsi ilivyokusudiwa au inasimamia hizi haki jinsi ilivyokusudiwa lakini vile vile hata hata kwa, kwa, kwa vyombo mbalimbali ikiwa na vyombo vya habari na kadhalika basi wakishe kwamba wanatekeleza wajibu wao kuandika zile habari ambazo ni sahihi na kuweza kutafuta au kufanya uh, uchunguzi zaidi kuhusiana na changamoto ambazo zinaathiri sekta ya elimu ili basi uh, masuala haya yaweze kuboreshwa uh, lakini cha mwisho ni kwamba wito wetu kwa serikali 
pamoja na kwamba imeleta swala la elimu bure lakini tunaomba 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 chonde chonde walimu waweze kupewa uh, nafasi nao nafasi ya kwanza kuweza kuzingatiwa maslahi yao ili basi waweze kutoa elimu ile ili kusudi kwa mfano bahati nzuri hata rais wetu pia naye amepitia kwenye uh, sekta ya, ya, ya ualimu kwao nadhani anaanza kana fahamu uh, changamoto kubwa katika sekta nzima ya elimu kwao wito wetu ni kwamba walimu basi waweze kupewa nafasi ya pekee kama zivyo sekta zingine basi na wao waweze kujiona kama ni watu ambao wanastahili na wanaonja matunda ya nchi yao. Nakushukuru sana 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 Masud George wakili kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu. Tazamaji tulikuwa tunatazama tu kwa kifupi haki za kijamii ambazo ni kuna haki ya elimu, afya, eh, maji safi na salama. Kwa hiyo uh, leo hii tumejikita tu katika haki ya elimu. Nikukumbusha tu kipindi hiki kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu. Mimi ni David Ramadhani kwa niaba Moses Masenga na wote walifanikisha kipindi hiki. Tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa channel yetu. Asanteni na kwaheri.